Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de Leapfrog Geo dans laquelle nous allons voir comment faire des corrélations de forages sur ces logiciels. C'est une option intéressante qui vous permet de mettre à côte à côte les différents forages à sorte que vous puissiez comparer la lithologie et bien sûr les analyses chimiques que vous avez pour l'un et l'autre. Et pour faire cela, nous allons utiliser voilà, cette option Drawful Correlation. Nous allons faire un clic dessus et sélectionner New Drawful Set. Et une fois dessus, nous allons tout simplement cliquer sur cette cas-là et on va nous ramener sur notre interface où il y a le forage et euh, nous pouvons donc dérouler le forage ou euh, les visualiser selon euh, bien sûr un angle de vie qui euh, nous euh, convient et euh, ensuite dès que vous avez cela vous pouvez cliquer sur cet outil select Google et là vous pouvez chercher euh, les bruits que vous voulez voir euh, en corrélation admettons par exemple que nous voulons voir ces bruits là donc je vais euh, essayer de digitaliser euh, une ligne ou de tracer une ligne euh, sur base de laquelle je vais bien sûr dresser ma corrélation. Une fois que c'est fait, je vais euh, bien sûr faire un clic droit et euh, vous verrez que j'aurai tout à fait euh, un fichier généré. Je peux donc enregistrer ces fichiers. Ah, il me sera tout à fait enregistré là et euh, je serai redirigé sur une nouvelle feuille où vous avez tout à fait euh, ces différents puits que j'ai dû euh, digitaliser à travers euh, ma section. Et euh, une fois que vous avez cette interface, c'est euh, un peu cool parce que vous pouvez y superposer notamment euh, la lithologie et assez. Il suffit de sélectionner et glisser déposer sur votre interface et vous pouvez donc voir là que la lithologie a été importée vous pouvez euh, voir les différentes lithologies avec bien sûr l'air profondeur euh, attitré vous pouvez évaluer l'épaisseur d'une couche euh, d'un forage à l'autre etc vous pouvez aussi superposer les analyses chimiques donc euh, il suffit de glisser déposer la table assez et euh, vous verrez que euh, la table AC sera affichée non seulement pour euh, une colonne mais pour euh, toutes les colonnes euh, des analyses chimiques dans euh, cette base de données notamment pour euh, les cuivres et les cobalt dans notre cas et vous pourrez même avoir bien sûr les histogrammes à assigner pour euh, chacune d'elles et euh, une telle corrélation, vous avez tout à fait la possibilité de l'enregistrer. Et pour cela, vous allez cliquer sur l'outil euh, Export View. Donc, euh, vous pouvez décider de l'enregistrer en tant qu'une image, en tant que PDF ou en tant que format SVG. C'est un format qui vous permettra, bien sûr, euh, d'avoir ces éléments en transparence s'il est faux pour être envoyé sur un site web, par exemple. Dans notre cas, nous allons enregistrer ça comme une image. Voilà, nous allons l'enregistrer sur bureau et dire par exemple image um, correlation. Image correlation, nous allons cliquer sur enregistrer. Et puis vous pouvez définir évidemment euh, les nombres de, de pixels à titrer. Nous cliquons sur OK. Et euh, notre enregistrement sera fait. Si vous voulez visualiser ça, vous pouvez cliquer sur le view file. Mais euh, sachez que les fichiers se seraient tout aussi enregistrés sur, euh, bien sûr, Bureau. Vous pouvez euh, y aller pour les vérifier. Donc là, nous avons, euh, bien sûr, notre euh, corrélation euh, qui est là, que nous pouvons prendre et insérer dans un euh, rapport. C'est ce qui sera intéressant euh, dans euh, toute étude, notamment les études euh, pétroliers par exemple donc là vous avez votre image que vous pouvez tout aussi ouvrir pour visualiser évidemment euh, dans votre euh, logiciel ou dans avec un programme euh, d'ouverture d'image j'espère que vous avez aimé cette leçon si c'est le cas euh, n'hésitez pas à nous les signaler nous vous donnons rendez vous pour une prochaine vidéo ciao à bientôt